La mañana de hoy, transportistas de la Ruta 1 1388, acompañados por una treintena de dirigentes más, en conferencia de prensa dieron a conocer que Marcelo Ebrard Casobón y sus colegas no solo tienen un doble discurso ante la ciudadanía, sino que falta tanto a su palabra como a los compromisos firmados con ellos en marzo de 2008. Frente al hotel donde se celebra el 42 Congreso de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, mostraron copias de los contratos y el crédito que ya tienen firmado con la empresa alemana Mercedes-Benz, compañía que construye los 54 autobuses con los cuales planean integrarse a la línea 3 del Metrobús. Los transportistas denunciaron públicamente que ya inició la represión en su contra por parte del gobierno del Distrito Federal, así como la modificación al artículo 23, preacción 3, en donde la multa asciende a 10 días por plasmar leyendas en las unidades. Al desmentir las declaraciones de Brad Kasowun, quien contrariado por la marcha del pasado miércoles 4 manifestó en varios medios de información que los transportistas carecen de propuestas, Noé Rendón, vocero de Ruta 1, reviró que han generado un sinfín de ellas, sin embargo, el jefe de gobierno cree tener el monopolio de la verdad y las nuestras las tiró al cesto de la basura, aseveró. Al licenciado Marcelo Ebrard y Armando Quintero, que son unos mentirosos, también hemos de decir que nosotros hemos generado un sinfín de propuestas que seguramente han de estar en el bote de la basura, porque el licenciado Marcelo Ebrard pretende tener el monopolio de, 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 de las propuestas, el monopolio de la información, engañando con un doble discurso a ustedes, los medios de comunicación y a la opinión pública. Rendón acusó que no solo mienten, sino que no les han entregado la corrida financiera desglosada del proyecto. No podemos hacer una contrapropuesta, puesto que los datos que nos han proporcionado están manipulados. Es decir, no podemos hacer una mentira sobre otra mentira, finalizó. Felipe Núñez abundó que Guillermo Calderón, director del Metrobús, no quiere entregar esa información porque él y Marcelo Ebrard quedarán en evidencia y se conocerá realmente lo que ocurre en los otros proyectos del Metrobús que están siendo utilizados como caja chica de los políticos actualmente en el poder. Núñez, que preside la Ruta 3, aseguró que en 15 días le presentarán una propuesta y si Marcelo Ebrard no la acepta, quedará más que evidenciada su intención por entregar la concesión a ADO como un pago de factura o para resarcir el daño por la cancelación del tranvía en el centro histórico, en cuyo proyecto la empresa de transporte federal era socia mayoritaria con Halston. Aquí está uno de los contratos que están firmados con Daimler, con Mercedes Benz, para la compra de 19 autobuses articulados para dar el servicio en el eje 1 poniente. Así como este documento, es el de la ruta 1, el de la ruta 88, también los compañeros aquí lo traen. Y yo siento que ya Armando Quintero y Marcelo Ebrard se deberían dejar de mentiras y manipular la información pública por darle entrada a ADO. Sabemos que tal vez, o busca un patrocinador para su campaña, o con esos 300 millones de pesos que dice que se tienen que invertir, realmente sea para pagarle la factura a ADO. Presentes en la conferencia de prensa, Jesús Padilla, presidente del Consejo de Administración de CISA, Metrobús Insurgentes y Juan José Sánchez Armas de SAC, Metrobús Eje 4 Sur, expresaron que si acaso en las dos líneas ha habido problemas de retraso o de algún otro tipo, esto se ha debido a las inconsistencias de las autoridades y hasta el momento nada atribuible a los transportistas, motivo por el que el jefe de gobierno no nos puede estigmatizar como pretende. Es más, aclaro Padilla, en todo caso en la línea 3 si hubiera necesidad de tener participación ajena a los transportistas, como fue en las primeras dos líneas, esta no debe exceder del 25%, como ocurrió con la red de transporte de pasajeros, y sería una cantidad de aproximadamente 65 millones de pesos, y no de 300 como la ha manejado ahora. Con el propósito de diezmar el esfuerzo que nosotros venimos haciendo y que estamos plenamente de acuerdo en que la modernización, el cambio, la renovación del parque vehicular es necesario, es obligado, esta ciudad lo requiere, pero no lo podemos hacer a ciegas. No hay certidumbre jurídico, no hay presencia institucional para darle la fortaleza que requieren estos proyectos. También es importante señalar que no nos pueden agarrar de cochinitos a los transportistas. Hasta ahorita... No hay ningún proyecto en Metrobús que haya sido detenido o que no haya arrancado oportunamente por culpa del transportista. Los problemas de arranque oportuno han sido por infraestructura o por mala planeación de parte del gobierno, pero en todos los casos el transportista ha estado a tiempo 
para arrancar oportunamente con sus camiones, ha demostrado capacidad técnica, capacidad operativa y capacidad administrativa y financiera para operarlos. José Barragán, dirigente de la Ruta 88, enfatizó en el estudio del GDF no ha sido entregado en su totalidad como prometieron los funcionarios, a quienes tacho de manipuladores, pues en el primero la cifra de pasajeros al día eran de 162 mil, número que descendió a 83 mil 300 en una medición posterior. Retamos a Marcelo Brad, Armando Quintero y a sus colaboradores a realizar un levantamiento de pasajeros cualquier día de la semana. Y veremos que a pesar de las obras y de los inconvenientes de hoy por las obras, la cifra es superior a los 140.000 pasajeros. ¿A cuánto ascenderá en un día normal y sin obras? Sabemos que está por encima de los 2.000 pasajeros diarios, expresó Rentón. Para Difunet, Melina Tenorio.